Eh, año nuevo, vida nueva, casa nueva y qué maravilla si estás pensando en comprar una casa pero sientes que a lo mejor no estás bien asesorada, asesorado o que hay muchos procedimientos que no entiendes tú tranquilita, tranquilito porque hoy vamos a aprender sobre los errores más comunes y las consecuencias que tenemos que evitar mientras aplicamos un préstamo hipotecario y para eso está con nosotros la experta en bienes raíces Marta Manela, mi querida Marta, ¿cómo estás? Hola Alberto, buen día. Bueno, feliz de estar de nuevo aquí con ustedes esta semana en esta serie que me encanta porque es, ayudar claro. a la comunidad creo que es muy importante, sobre todo ahora el que está pensando comprar una casa. Ahora sí, en el es que es bien chévere tenerte. Fíjate que estamos pasando toda esta semana contigo, desde pasando uh -huh. por el proceso de qué te pueden pedir una aplicación. Hoy vamos a hablar de los errores, luego vamos a estar hablando, por cierto, de cuando encuentras uh -huh. esa propiedad, cómo haces para tratar de conseguirla, cuál es el proceso de cierre, etcétera. Ahora, es interesante, Marta, lo que tú nos traes en el día de hoy, porque pareciera uh -huh. que en el, preste, en el proceso del préstamo la gente comete muchos errores, Marta. Muchísimos. Y este es uno de los temas de toda esta serie que a mí más me gusta hablar y porque es muy profundo, pero es donde puedes calificar o no puedes calificar para un préstamo. Okay. Y es importantísimo saber desde de, de, de comienzo, Alberto, que el comprar una propiedad es de las cosas más importantes y más caras que una persona va a hacer en su vida. Uh -huh. es, la, es la transacción más cara que vas a hacer en tu vida. Entonces, eh, prepararte para eso lleva algunos pasos. Es como cuando vas a una carrera. Yo siempre lo digo que es como cuando te preparas para un maratón, para cualquier actividad deportiva y tú te preparas para una competencia, tienes que mantenerte en un entrenamiento y en un en una estado saludable claro. para poder rendir. Y lo mismo pasa con cuando te preparas para un crédito hipotecario. Entonces, ayer hablamos acerca de los papeles que te pueden pedir y hoy estamos hablando del uh -huh. proceso en el que okay, tú dijiste, ok, apliqué para un crédito hipotecario y estas son las cosas uh -huh. que la gente comete precisamente como un error. Y tú dices que la primera de ellas tiene que ver con transferencias entre cuentas. ¿Qué quiere decir eso, Marta? Sí, transferencias entre cuentas, eh, cuando tú le das la información al banco, le das tus estados de cuentas, si tú tienes tres cuentas, pues evidentemente el banco va a ver cuáles son tus movimientos de las cuentas. Si tú haces transferencias eh, de montos quizás importantes para el banco o depositas en efectivo, ya eso es una alerta roja, eso es una, eso es una bandera roja para el banco porque tú le estás dando una información él se está basando en esa información y de repente empiezas a hacer transacciones y dice, ya va, ¿qué es esto? Esto no me lo dijiste, que tú tenías otros ingresos, ¿de dónde viene este dinero? Entonces vas a tener que reportarle al banco todos los movimientos bancarios que tú hagas extra que no es que no se los que no se los diste pues, claro en o como al que se le ocurre la brillante idea de decirle al primo que le deposite una plata nada más para mostrar el estado Correcto. de cuenta y después el primo le devuelve la plata y nunca la tuviste o sea no se puede estar con trucos con el banco tampoco entonces tú no dices puedes. también que otro de los errores tiene que ver con aplicar a nuevas tarjetas de crédito cuéntanos Correcto, tú sabes que mucha gente va y dice, bueno, en el momento que quiere comprar una casa es la emoción que te da, que me quiero preparar, quiero comprar muebles, todo lo que quiero para mi casa. La gente empieza por ahí, la gente empieza a comprar, a aplicar a tarjetas de crédito, hondipo, mueblerías y eso te, va, eso te va afectando tu crédito. Cuando tú estás comprando una propiedad, tú tienes que mantener el crédito lo más limpio, tus finanzas en, completa, en orden completo, o sea, tienes que tratar... Al contrario, de ir saldando deudas de tarjeta de crédito y no incurrir en otros gastos, en abrir otras cuentas. Ok, bien también importante otro, eso, sí. ¿no? Uh -huh. Ahora, quiero entrar también en el tema de los créditos grandes. Tú dices que hay otros créditos en los que tampoco uh -huh. te deberías meter. ¿Perdón? Hay unos créditos grandes, aparte de las tarjetas de crédito, en los que no te deberías meter. ¿Cuáles son? Si, sí, por ejemplo, vas a comprar un carro. Hay mucha gente que dice, bueno, me voy a comprar un carro porque, bueno, ya ahora voy a comprar la casa. Comprarte un carro, aplicar para un crédito para la compra de un carro, te va a afectar muchísimo tu crédito. Entonces, esa, ese tipo de transacciones, abrir tarjetas de crédito nuevas o cerrar cuentas viejas de tarjetas de crédito también te puede afectar la aplicación a tu crédito bancario. Ok, nos mencionaste, mi querida Marta, este punto ya de hacer depósitos en efectivo, porque de alguna manera, ¿qué es lo que ocurre? Uh -huh. Que no, no se sabe de dónde vienen. Ese es el problema del depósito en efectivo. Claro, sí, el banco te va a pedir, te va a pedir una verificación de dónde viene este dinero. Tú puedes decir, bueno, fue un dinero que me regaló mi papá, algún familiar, tú puedes recibir un regalo, evidentemente, pero tienes que justificar, porque el banco se está basando en tus estados de cuenta, en, tu, en tus ingresos, según tu nómina, que te paga, 
pagan y es la cuenta donde te deposita tu, tu, tu compañía, entonces uh -huh. ellos se van a verificar en eso. Cualquier transacción extra de lo que tú le mostraste al banco inicialmente, que, no la, que, que, que sea diferente, ellos te van a pedir una verificación y una prueba de dónde salió ese dinero. Claro, por eso nos dijiste hace un momento que es importante pagar las tarjetas de crédito a tiempo, bajar los saldos de la tarjeta y en general en las consecuencias hablaste de que la transferencia de montos grandes es ¿por qué es una alerta para el prestamista? Porque necesitan verificación de dónde viene ese dinero. Okay. Si tú le dices al banco, yo gano, por decir algo, 5 mil dólares al mes, y tú le demuestras con tus estados de cuenta donde te depositan tu nómina que tú ganas 5 mil dólares al mes, él se está basando que esos son tus ingresos fijos. De repente tú vas y depositas 10 mil dólares en esa cuenta en efectivo, el banco va a decir de dónde salió este dinero. Claro. O sea, tú tienes que probarle al banco de dónde vienen tus ingresos. Es okay. muy importante eso. Y otro puntico que no sé si tenemos tiempo para hablarlo sobre las tarjetas de crédito. Ok, eh, nos quedan solamente 5 segunditos, cuéntanos. Ok, rapidito. Eh, es importante que las personas no lleven al máximo sus tarjetas de crédito. Es decir, si yo tengo una tarjeta que tiene dos mil dólares de máximo y le dos mil dólares y le debo mil quinientos, ya el crédito, ya para el banco, ya tú eres un cliente con riesgo para hacerte un claro. préstamo. Entonces, es bien importante ese punto. Excelente. Mi querida Marta, yo creo que nos has aclarado un montón de cosas interesantísimas. Sigues ayudándonos en este proceso de conseguir este gran sueño americano, el de una casa, y sé que mañana vamos claro a estar hablando acerca de encontrar, de ponerle el ojo a esa casa y cómo entender cómo vas a hacer esa búsqueda precisamente. Marta Manela, gracias por estar con nosotros. Correcto. Invitando gracias a la gente a, a ustedes que, por la invitación. Por supuesto, te sigan a través de las redes sociales. Ahí está su dirección de Instagram para que le tomes la foto. Y ahora, mi gente, Cristian claro Latina sí. le